Y el día de hoy vamos a aprender, eh, vamos a conversar de algo bastante, que tiene un nombre un poco como exótico, aprendizaje generativo, ¿ya? <ríe> es bien interesante eh, este tópico y yo estoy casi seguro que esto eh, no lo han escuchado porque, o si hay alguien del mundo de los negocios, eh, sí se ha utilizado mucho, en, en, al menos en Estados Unidos, en el mundo de los negocios, pero es algo súper reciente. Estamos hablando de que, como los trabajos fundamentales acerca de aprendizaje generativo son del año 2015, los que voy a presentar ahora, y eh, eh, ya la aplicación en el contexto de aula de eso, ¿ya? Eh, porque viene de la psicología cognitiva, eh, es 2000... ¿De cuándo el libro? 2020. O sea, esto es súper reciente, ¿ya? Así que vamos a aprender un poco esto de aprendizaje generativo que a mí como persona del ámbito de la neurociencia me hace mucho sentido. Bueno, entonces, en, en, eh, si ustedes van a las definiciones tradicionales de ciencia del aprendizaje, a, habitualmente el aprendizaje generativo aparece como aparte de otro tópico que, se llama, que está, o, o grupo de estrategias que se llaman elaboración. La elaboración se refiere a estrategias como de autopreguntarse del, del, del cómo y del por qué, por ejemplo, que se ha demostrado que eso potencia el aprendizaje. Pero aquí en realidad yo lo voy a meter como dentro de todo un mismo saco que se llama aprendizaje generativo. Entonces, eh, ustedes recordarán que continuamos con esto, abordando este gran problema que es el aprendizaje que no tenemos acceso a saber eh, cómo el, el, el proceso que nosotros hagamos tiene incidencia en la memoria de largo plazo, <risa> pero otra gente ha estudiado, particularmente desde la psicología, eh, qué, eh, qué estrategias podrían tener efecto en eso. ¿ya? Y estamos tratando de llevarlo a lo que es el trabajo en aula. Entonces, vamos a partir con una gran pregunta. ¿sí? Desde la experiencia de ustedes, ¿qué significa que los estudiantes entiendan? O sea, que ustedes pueden decir después de una clase, ah, es que los estudiantes entendieron. Entonces, eh, esto lo, lo hemos tratado varias veces, entonces yo soy como ya ustedes hemos hablado del espaciado, esas cosas, hay que volver una y otra vez a los conceptos, eso es súper bueno. Entonces, ustedes dijeron varios elementos interesantes que ustedes los manejan, pero aquí lo estamos haciendo de manera visual. O sea, está por un lado allá el profesor, profesora, que tiene este esquema, esta estructuración, este esquema mental de cómo se conectan los contenidos, las habilidades, ¿ya? que es lo que a uno le gustaría que los estudiantes pudieran manejar. Y aquí no solamente estamos hablando de algo teórico, puede ser algo procedimental, por ejemplo. Y la idea es que... Eh, Lograr que los estudiantes logren construir, digamos, este esquema mental que lo tienen medio incompleto, ¿ya? Y poder aportarle las partes de ese esquema y después, a través, que lo vimos muy bien en el caso de, de Rochensai y de Tom Chenington, que el tema de las preguntas es súper importante porque es una manera de verificar eh, eh, si el estudiante hizo el mismo tipo de conexiones que uno espera respecto a este esquema mental. Entonces, lo interesante que tiene para usted, y ahí hay una fuente muy rica de, de trabajo con los estudiantes, que a veces eh, los estudiantes salen con conexiones que a uno no se le ocurre. ¿ya? Entonces, es muy interesante eso. Yo sé que ustedes lo vivencian en el día a día. Y esta cosa es lo que yo diría, si a riesgo de parecer eh, eh, una persona que simplifica todo demasiado, eh, en el mundo de ustedes se, se le conoce como el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. ¿Ya? Bueno, pero hay otros que piensan un poco distinto. Aquí voy a hablar un poco de, de, de Humberto Maturana, el laboratorio del cual inicié mis primeros pasos ahí, que en realidad no solamente es importante el tema de la, for de la formación de estos esquemas mentales, sino que esta visión acá, y yo por eso lo puse intencionalmente como una flecha, parece como, <coughs> como muy del, de la teoría de comunicación clásica de del emisor y del receptor y como que no pasa nada al medio ¿ya? en cambio eh, Humberto Maturana recientemente fallecido dice que en realidad un espacio súper importante esto es lo que llamamos el espacio relacional o 
eh, digamos, es lo que es eh, lo que llamó originalmente en sus libros, pero después todo mutó y, y se llama el espacio vivencial o eh, experiencial o la, o la convivencia, ¿ya? que son palabras como más cercanas a uno. Y que en realidad no solamente importa el, esta formación del esquema mental, sino que este espacio relacional entre el profesor y el estudiante es súper importante. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Que tal vez, el, y eso lo habíamos mencionado en una clase anterior, que tal vez el objetivo del profesor de matemática no sea per se que los, los estudiantes aprendan matemática, sino que más bien su objetivo debería ser, <coughs> según esta visión, crear una convivencia con los estudiantes, un espacio que por supuesto tiene que ver con lo emocional, en lo cual los dos interactúan en, este, en esta serie de actividades que tienen que ver con las matemáticas y se crea una convivencia, eh, una rica convivencia humana, digamos, entre el profesor y el estudiante y en una de esas el estudiante se interesa en las matemáticas, ¿no? que sería como, entonces uno de los objetivos de, como uno está acostumbrado a planificar del objetivo de del aprendizaje que uno debería poner en primer lugar eh, debería estar la convivencia y eso es uno de los focos yo diría más rescatables del aporte de de, eh, de Humberto Maturana de poner el énfasis aquí en la interacción lamentablemente hasta el momento nadie ha desarrollado esta visión en extenso porque qué significa eh, convivir cómo eso lo llevamos a la sala de clase cómo hacemos eh, eh, como lo sistematizamos, como nos gustaría a los docentes hacerlo. Algo de eso vamos a abordar en el, en el, en el módulo siguiente. Entonces, eh, no todo esto viene de los gringos, eh, esta, esta, esta visión, digamos, del aprendizaje, sino que también tenemos nuestro aporte local. Bueno, entonces, la gran pregunta que uno surge, de, eh, independiente de que desde la neurociencia todavía no sabemos que si efectivamente esto es cierto, el tema, esto, recuerden que esto viene de la psicología cognitiva, eh, hay ciertas evidencias, las cuales no vamos a tratar aquí en profundidad, eh, porque no es un curso de neurofisiología, que hay algunas cosas parecidas a lo que se llaman estas cosas de los esquemas mentales. Pero independiente de eso, es una idea interesante, porque es algo que uno puede poner en la práctica. Otra cosa es el correlato eh, neural, es decir, que existen efectivamente grupos de neuronas que se relacionen y vayan construyendo estos estos mapas mentales, estos esquemas mentales. ¿ya? En, de hecho, la palabra que se utiliza en neurociencia es esquemas neuronales y existen para ciertas cosas, pero no sabemos si eso puede ser un modelo genera, general o son el cerebro funciona de distinta manera dependiendo del contexto, el contenido. Eso todavía son grandes preguntas. Bueno, pero a nosotros nos interesa aquí la contingencia de enseñar en la sala de clase y, y cómo ayudamos a que los estudiantes puedan construir esos esquemas mentales. ¿ya?